。这个题目呢问我们说，如果二次函数 y 等于 x 平减4 x 加五，在 x 等于一到负三之间的时候呢 ，y 的最大值和最小值分别是多少？那我们先简单做一件事情，我们知道。y 等于 x 平方减4 x 加五，这个函数呢，我们喜欢做的事情是把它变成顶点式 x 减二，括号的平方加一。所以，我们知道正常来讲呢，它的顶点呢是二一。所以呢，这个图形因为它是一个首项系数是正的，所以它是一个开口向上的图形。所以我们画一下这个图形，它呢会是在二一为顶点，然后呢，呃，开口向上的一个抛物线。好，那我们就知道说，哎，这个应该没有问题啊，它的这个什么最小值不是就是在这个地方吗？就是在当 x 等于二的时候，那 x 等于二的时候呢？哎，这个整个 f of x， 也就是 y 呢，有最小值 ，y 有最小值是一。可是等一下，等一下，它现在有个重点呢。他说，当我们 x 是在负三到一之间的时候，要我们求 y 的最大跟最小值。现在问题来啦。这个 x 是2的时候有最小值是一，可是它现在限定我们的 x 是只能在一到负三之间呢，所以呢，这代表的事情是我们并不能直接这样算。他说 x 是在一到 x 在负三之间啊，这个图形呢已经交到非常上面去了，所以呢，我们知道我们这样看了的话，如果这个一到负三呢，只涵盖在这个抛物线的另外某一边的时候呢，那我们知道一件事情，最小值呢跟最大值呢，就刚刚好会是在两个端点，也就是呢，在 x 等于一跟 x 等于负三的时候。那我们从图形上可以判断一件事情，因为这个一定是一定一直上升嘛，所以呢，负三这边呢就会是最大值，而一这边呢就是最小值。所以呢，我们写一下。在 x 等于一时 ，f of x 有最小值，啊、嗯，应该说 y 有最小值。好，这个题目只有出 y 而已 ，y 有最小值是多少呢？就是把一带进来嘛，就变成一减二（括号的平方）加一，所以算出来是多少？一减二的平方还是一嘛？一加一，所以我们知道这个值是二。OK， 所以最小值呢是2。那在 x 等于负三的时候呢 ，y 呢就有最大值咯 y 有最大值。那我们知道负三带进来，负三减二（括号的平方）加一，负三减二是负五，负的平方是二十五，所以这样的话是二十六。OK， 所以整个呢，它有这个。最大值二十六，有最大值二十六。好，所以呢，我们会发现一件事情：如果今天我们给的这个范围，我们今天给的这个范围并没有跨过顶点的话，哎，那它的这个最大最小值呢，就刚刚好会发生在你给的范围的两个端点。可是我们之前也讨论过，如果今天我们给的范围是在有跨过顶点的时候，那么最小值或最大值就有机会是发生在顶点喽。这个是大家要去特别注意的，所以我们永远要去记得要去检查题目给我们的范围到底在哪里，这是我们要小心去看的。那这题的答案最大值是26而最小值是2。你算对了吗？